Hello， 各位回到 Star C s o Channel 的朋友们，大家好，感恩大家一直以来的支持与喜爱。大家最近都过得还好吗？接着我们来看的大众占卜主题是奇迹五选一，我们要迎接一份超级幸运。当然，这一份幸运呢，首先是宇宙已经准备好给我们的。我们通过今日的卡牌来当做一个辅助工具，来帮助我们更快的显化和演绎属于我们的幸运来到我们的生命当中。那今日呢，我们有五个选项啊，选择的数量以及组数是不限的，因此大家可以从今日的五组卡牌当中挑选出什么样的幸运即将来到我们的生命。希望可以通过我们今日的卡牌来帮助大家提升和感知到更高维度能量带给我们的美好祝福。希望大家开心、平安和幸福，也非常感恩跟大家一直以来的相互陪伴以及支持。而在这个新的时代已经开始啊，已经开放了大门之时，我们通过更高维度的能量来跟大家进行未来一系列的连接。非常期待在这个新的时代，在美好的能量当中跟大家相互陪伴，共同成长。那再次在这里感恩大家，也感恩宇宙。下面呢，我们一样啊，在占卜之前来进行一下我们这个能量的调整。我们会通过声音震动的方式来帮助大家做一个快速的冥想。那大家可以寻找一个安全的环境，好，也可以在比较舒适的状况底下放松我们的身体，闭上我们的双眼，让我们一起来感受宇宙带给我们的能量，来聆听宇宙的声音。
好，感恩大家，也感恩宇宙，我们今日的冥想部分就完成了。大家可以轻轻的调整一下我们的呼吸，好，感受我们身体的舒展，再轻轻的睁开我们的双眼，感受一下我们面前从左到右的五副卡牌。今日我们要起来连接的大众占卜主题是奇迹无悬一。我们要看一下，我们要迎接怎样的一份超级幸运和契机来到我们的生命。而这一份奇迹和惊喜是宇宙已经为我们准备好，和注定合一以及发生在未来我们的生活的。那今日我们的选项是不限的，所以大家可以从五副卡牌当中，凭着优先顺位来选择。喜爱以及有感受的天然石或是卡牌的选项，我们可以把卡牌和天然石看成一个整体的画面来进行选择。好，我们最左边第一副组牌，参照的天然石是一颗沙漠玫瑰石。好，大家可以感受一下天然石带给我们的讯息是怎么样的。那我们的第二组选项，参照天然石是一颗，好，绿色孔雀石，好，是一孔雀石的碎片哦。好，我们可以看到它的纹理，绿色孔雀石。好，这是我们第二组的参照天然石选项。我们中间的一副组牌，好，参照天然石是一颗。碧蓝色天然石，好，我们可以看到天然石的纹理啊，很像是自然的图腾。这是我们第三副组牌的参照天然石。我们第四副组牌，参照天然石是一颗好，藕粉紫色天然石，还有点像荷花花瓣的颜色。藕粉色天然石。我们最右边第五副组牌，参照的天然石是一颗银石。好，我们可以在光线下看到银石的色泽。它很像是一颗蝉壳啊，很像是一只蝉的样子啊。好，这是我们的一颗天然银石。哪一副组牌是跟大家最有感应的呢？哪一副组牌又是召唤大家想要去翻开、触碰和连接的呢？这就是你的第一直觉，没错了。那如果对于几副组牌有感应的朋友们啊，这就是你的礼物，那大家可以排一个优先顺位，来一一的点开领取一下。好，选好的朋友们，就让我们一起来进入今日的抽牌和赌牌吧。选到我们最左边的第一副左牌，一颗沙漠玫瑰石的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今日我们起来看的主题是奇迹五选一，我们要看一下我们要迎接怎样的一份超级幸运，宇宙又给我们什么样的建议和指引，希望可以帮助到前来第一组的朋友们。那对于我们的一颗沙漠玫瑰石，首先我们起来看一下我们的主牌啊 ，Oracle 给我们什么样的一份超级幸运呢？好，第一组的朋友，我们抽的是八号牌 ，Dragonfly 蜻蜓哦。蜻蜓啊，永远代表的是我们的深层疗愈的完成，在对的时间做出对的蜕变，而这一切呢是需要时间来帮助我们循环的。我们看到绿色和光点呢，这代表大地之母的能量以及天使的能量正在造福和保护着我们。那我们看一下这张卡牌当中直接给出的讯息是什么 ？Have confidence during this time of great joy, renewal and the connection of spirit。嗯。在当下这个时间啊，我们拥有自信去拥抱非常大程度的快乐啊、圆满以及自在。我们可以去呃更新以及升级啊，我们和精神的连接。好，首先呢，第一副组牌的朋友啊，这个惊喜是什么？当这张牌出现的时候，我感觉到你们在被大地之母和大地精灵所保护。
。所以最近呢，有可能有一些关于落地的，比如大家的生活、工作、住房啊，或者说未来的人生发展方向等等的问题，会得到一个圆满的客观环境的解答。这个客观环境的解答不一定来自于我们内心，但一定在三维的环境当中，我们会得到一些有力的帮助、支持和照顾以及肯定。有些朋友，呃，如果当下在等待一些好的信息，等待一些回馈和应答的话，最近呢，这两个星期有可能会出现。我看到有些朋友，你们在呃身体上。会有一些压力、紧绷和不安全感。当下在调养身体状况的话，最近这两个星期也是一个黄金的时间。呃，天使以及宇宙会帮助大家自然而然地完成这一趟疗愈以及能量的升级。最近如果有些朋友感觉到周身不适啊，或者说事情上有一些压力的话，这也是一个好的现象啊。这个代表你的深刻疗愈，或者说过去的排毒正在完成。那你们呢，正在慢慢地离开啊，过去的这个。可以说啊，保护壳或者说是一个安全空间、安全范围，你正在展开翅膀，飞向一个更可能的未来。而这个未来里边呢，有五维度的高频率的信息，有非常多实施啊，我们显化实施我们疗愈的可能性。所以我看到很多第一副组牌的朋友，你们也会敞开心轮，去迎接新的一个维度啊，新的一个机遇和新的一个周期给予我们的可能性。有更多朋友啊，我觉得你们的脉轮正在逐步的完成调节，尤其从新轮到三眼轮，能量会越来越强。我觉得在最近这段时间，你们会感受到什么是健康的，包含了健康的饮食、生活习惯以及健康的爱、健康的情绪处理模式。那在当下，如果有一些不健康或沉重的事物以及能量，将会被宇宙、将会被周围的环境所清理。所以看到第一副牌的朋友，你们将会感受到周身的轻松，你们将会感受到。有一些哎意外的，我们等待了蛮久的可能性正在降临到你们的世界。有很多的朋友啊，你们将会遇见那个契约的更新啊，呃，新的合作呀，或者说一些合同的签订。这个也代表在未来的这段时间啊，你们将用更高的自信和更高能量去迎接属于你们的人生。这个安排全部都是神奇的合一啊，所以大家有可能最近会看到一些充满能量感的数字，比如说八号。比如说跟八有关这个无限的数字，而这个八号在我们的塔罗牌当中代表的是力量牌，这也代表了第一副组牌的朋友，你们将在周身和能量的感受上、身体上感受到力量和活力啊。嗯，下面我们抽一下我们的 t e r r y 看一下有什么样的这个超级幸运要降临啊。好，我们第一张出现的就是圣杯国王牌。好，我们来洗牌看一下，我们的超级幸运是什么？太阳的。呃、oh, ，sorry， 审判牌的逆位啊 ，Judgment in Reverse。好，我们把这个大天使的这一面展露出来给大家。这边我们看到 Three of Pentacles 金币三号，这边呢是 OK Three of Cups 圣杯三号的逆位。我们再抽一张啊，看一下有什么样的超级幸运将会降临呢？好，出现了金币骑士的正位啊，很好啊，这张牌当中。呃，这副牌当中，我们看到两个人物牌啊，圣杯国王、金币骑士。所以我看到第一副牌的朋友，首先你们在解决一些问题的过程当中，将会有贵人或者说向导和伯乐出现、呃。当下呢，某些你们正在在意的问题，正在不知不觉当中消融。还有一些朋友啊，你们的超级幸运是将会领到。呃，有可能是我们刚刚说合约，有可能是工作的一些呃合作的计划啊、呃，有可能是一些合作的意向。我看到很多第一副组牌的朋友啊，在未来这个时间段，你将会运用你的专业能力，运用你的共感能力，去完成你生活愿景的实现。所以在金币骑士出现的时候，也代表了你们将会有从容的能量去支撑你们稳定的生活发展。在财富上，在个人的健康上，乃至情绪上，都会变得更加稳定、更加从容和更加健康。而周围的环境将会越来越适于适于你们发展。而这个水温也会变得不会那么冰冷，也不会那么炽热，会慢慢的变成适于你们的温度。当审判牌和圣杯三出现逆位的时候，也代表了第一副组牌的朋友，你们已经完成了一个周期的蜕变，所以一个完整的疗愈的呃 cycle 循环已经过去了。当下你们完全可以破旧立新啊，站在一个全新的点上。那其实审判牌呢，也代表了我们的冥王星啊。冥王星呢，在未来的应该是呃两到三个星期啊，马上就要全面的进入水瓶座，并且呢会停留非常久的一段时间，打开我们的一个新的世代。
所以在新的这个阶段到来的时候，我看到过去的课题，无论做到哪一个阶段啊，这个是我们在上一则占卜或者说其他的，嗯、呃，我们的选项当中看到过的。无论大家的功课做到哪里，恭喜大家，大家都是毕业了，而且你们的学分是不差的。然后在圣杯三号逆位出现的时候，也代表了一些朋友，你们将会重新的重组你们的状态，重组你们的知识结构，乃至重组你们的团队。有可能跟你合作的人事物将会发生一些，呃，悄然的变化，但是这些变化将是决决定性的、绝对的，而且是不容易回头的。所以当下第一副组牌朋友，你们在致力于重组什么？你们在致力于建设什么？在最近这段时间啊，我看到就是三个星期左右，你们将会发现这个事件将会越来越稳定的在你的世界当中展开，而且这条大路是非常宽广和明亮的，它是非常绝对的。如果在之前我们遇见了一些逆行啊，不管是冥王星的逆行，还是。呃，当下海王星、天王星、土星的逆行、水星的逆行、金星的逆行，最近这段时间一旦做了彻底的改变和彻底的决断，过去的一些课题是不容易再回来的。因为我看到宇宙在帮助第一副组牌的朋友做这个肃清，嗯，我看到有一些干扰你们的人啊，甚至是要打扰你们和破坏你们的人，已经被呃全面的清理。那这些能量或者说这些纠结，已经在慢慢的化解。我看到你们其实在用更好的一个姿态去调整你们的状态啊，迎接未来。所以我看到第一副牌的朋友，你们其实已经做好了准备。我们再看一下啊，这个超级幸运的具体信息是什么？这边我们看到圣杯五号 （Five of Cups）， 我们看一下啊，超级幸运。宇宙帮我们选择一张卡牌啊，看一下我们的超级幸运是什么呢？好 ，Queen of Pentacles in Reverse， 我们继续来抽牌。好，我们看到 Seven of Wands， 权杖七号。好 ，Eight of Pentacles， 哦、oh, ，Sorry，Seven of Pentacles， 金币七号哦，嗯，金币的七号，权杖的七号，我们继续来看一下。这边我们看到两张牌弹出来，一张是 The Moon， 一张是 Page of Cups in Reverse。好，我们把这个卡牌放在这边。不战而胜啊！那恭喜第一副组牌朋友啊！首先，在过去的等待和坚持以及学习的过程当中，你们已经站在了一个不败之地啊！出现权杖七和金币七，也代表了你们一直在等待的一些事物，或者说真相，或者说你们在探寻的真理。你们在探寻的好的发展轨迹和前途已经展现在你们的眼前了。那我看到很多第一副组牌的朋友啊，在下一轮满月到来的时候，呃，应该是在十月的中旬。好，这个满月其实是呃非常重要的。我们在这个满月前后，首先呢，我们迎接到的是金牛满月啊，这个代表了财富，代表了能量的稳定性啊，在我们三维世界的这个落地。当然了，我们也会在这个时间点迎接到我们的冥王星换座和土星顺行，所以当月亮下一次变圆变亮的时候，你们将会明白内心当中在等待的真相、实相和答案是什么。呃，也有一些朋友啊，我看到在过去一个阶段，你们在努力建立的某一些亲密的关系、合作，或者说一些地基，仿佛有点摇摇摆摆的，始终让你们呃没有一个彻底的安全感和落定感。而下一轮满月到来的时候，我看到很多第一副左牌的朋友，你将成为自己的安全感，你将会全面的理解自己当下在，呃，往哪个方向去冲击，然后你再去，呃，可以说挑战着什么，并且啊，你们为什么是不战而胜的？当你理解这堂课是什么，基本上你们都处在一个不败之地，你们会处在一个胜利的状态。我觉得很多第一副牌朋友，你们焦虑的情绪将会得到缓解，然后也看到呢，周围将会有人来配合你们。有更多朋友啊，在这个关系里边看到了镜面关系和 twin flame， 也有少数朋友，这个其实关于你们的亲密关系啊。如果是在亲密关系当中，目前还有纠结，还有一点心伤，横子还正在去上这个课的朋友 ，dragon fly， 我们的蜻蜓出现了，我们圣杯的国王出现了。首先，我看到你们的双方啊，两呃两股能量啊，你以及对方正在开你们的新轮。所以我看到一场开诚布公的对话、和解和对谈即将发生，也有不少朋友，我觉得你们将会放下心中的大石头，就是什么让你们的心轮塞住，什么是让过去一个阶段的你最纠结、最孤单、最痛苦和在意的那些失落感、那些孤独感
已经全面的在你的世界当中瓦解了，你们将会重新有新的翅膀，自由自在的飞行，并且不太会去。被情绪化这件事情所绑定和困扰。当然，我看到其实第一副牌的朋友，你们其实是非常敏感的，情绪对你们来讲永远是非常需要 take care、非常需要关注的地方。不过，当水的能量和土的能量同时出现的时候，也代表了第一副牌的朋友，你们完全可以用正向的能量来带动你们的情绪，把这股情绪化为在三维世界当中学习和 grounding 的美好的动力。好，所以什么让你产生情绪？谁让你产生情绪？有可能是你们做深刻疗愈、内在疗愈的一面镜子。我们把对方和这个事件啊对镜处理，在事情上、在人上进行练习，反复的去映照我们的内心啊，并且呢，看到我们内在的空性的美和智慧。第一副牌的朋友，我觉得你们将会得到一定的自在。为什么是一定的？因为很像是剥洋葱一样，我们在这个。呃，三维的世界，我们在这个五蕴杂陈的世界里边，要通过各种各样的方式去琢磨自己和搞定这个现象，带给我们什么，我们去摸透它。所以我看到每个朋友你们的法门和观感以及视角是不同的，但是非常好的就是我看到物质方面的，或者说压力、财富这些方面的议题，根本就压不倒你，困不住你。真正困住你的，有可能是情绪。感情或者说情思等等，这将会在未来一个比较快的阶段，呃，被你真正的搞定摸透。我看到很多第一副牌的朋友，你们身上有着，呃，神秘的魅力啊，有可能你们跟月亮连接是比较强的。这组的水象和土象都是比较明显的，双鱼、巨蟹、天蝎、摩羯、金牛、处女，一些朋友有可能是变动星座啊，变动星座是，嗯、呃，双鱼、处女、双子、射手座，嗯。而在这一组当中，我看到其实你们将内在的神性啊，就是跟海王星有连接的这一部分，真正的挖掘了起来。你们也将内在的这种压抑、隐忍，作为人的某一种倔强和卑微啊，这个是跟土星先连接的，或者说一些朋友你们正在度过土土星回归、土星逆行的课题，嗯，你们也将会完整的度过这个课题。所以这个超级幸运将会永远伴随你，它不只是一件幸运的小事和小确幸，这是你灵魂永远的成长和永远的自由和快乐。所以，我看到很多第一副牌的朋友，有可能你们还会在某一个阶段选择孤单和孤独的去处理一些问题，但是你的内在将不再孤独，你将会拥有无限的能力去解决这个三维世界的问题，并且呢，跟你的情绪很好的共处。你们将会释放掉内在的莉莉丝、内在的怨恨、呃不安全感和恐惧啊，就很像有些朋友在这个冥王星慢慢恢复顺行的时候，在在过境的时候啊，从摩羯座过。呃，过到水瓶座的时候，你们也将会发现你的内在的情绪压抑的点和那个视角将会发生明显的变化。宇宙在提醒和照顾我们第一副组牌的朋友，非常深刻的去理解和挖掘到内在的你需要什么，并且呢，深深的拥抱它和感恩它，这一切都是非常值得的。好，这是我们看到第一组的这个超级幸运啊。好，我们再 clarify 一下其他的信息啊。金币石、宝剑骑士和圣杯十的逆位，呃，如果最近一些朋友啊，你们正在去搞定你们的，比如说事业、稳定的生活，或者说有一些朋友，这个是你的家庭，乃至于你的有可能是契约关系、婚姻等等，有可能最近你要面临的一些问题是跟长辈呀、啊、你的家人、原生家庭的家人的健康是有关系的。那宇宙要告诉你的就是。你过去的不自信，对于自我的不肯定，已经全部的被消解了啊！你需要拥有无限的信任感，首先是信任自己，你是带来所有人啊、所有事件的能量的源头。所以，但当你是有能量的，一切的事件都将不会是失败的，相反是成功的。这个是你的最强心法。那我看到很多第一副牌的朋友，你们在未来有机会啊，得到贵人的呃赏识和照顾以外，或者说家族的长辈的赏识和照顾以外。也有很强的可能性去进入更大的组织、企业啊、机构去进行工作，甚至你们将会成为一个领导者。有些朋友会说我不想成为领导者，那你们有可能会在呃更好的平台上去施展你们的天赋和才能。我觉得你们将会重新的看到你身上的这个魅力和优秀的点在哪里。这个自信回归了，你就是魔术师啊，可以幻化和呃可以说是像炼金术士一样，你可以对任何的事件施展你的魔法，让它变成。你眼中的钻石和黄金，你们是非常具有价值的。
我看到其实第一副牌的朋友，宇宙在给你们源源不断的资源，这个是你们的指导灵和祖先给你们的。也就是说，你们在三维世界，只要想要有，在物质上你们就会有很多的可能性。过去一个阶段的溃败和压抑，或者说匮乏感，将会全面的解消。所以说，祝福我们第一副组牌的朋友啊，嗯。最后看一下我们的呃。神谕卡给予我们什么样的建议和指引呢？首先呢，我们看到的是一张脉轮卡，那我们抽到的是一张三眼轮 ，mysticism 啊，我们看到是神秘主义者啊，神秘主义啊，嗯，我看到很多朋友啊，在这个全新的啊水平时代、离火时代，你们在开三眼轮啊，有些朋友你们的三眼轮已经打开了，非常的活跃，所以很多朋友我觉得你们就是神秘主义者，你们有可能喜欢玄学、神秘学，你们有可能喜欢去探索跟宇宙的连接。好，当你出现的地方，你的气场和磁场是不一样的。你们会给周围的环境和人类，或者说跟你接受的人事物啊，带来与众不同的高频率的震动。有一些朋友，你们需要去高度的保护好你的频率啊，保护好你的能量。所以呢，有可能在穿着，在呃，比如说我们的个人形象的建设，或者说我们去待人接物、接触一些人和环境的时候，要多加注意。对朋友可以通过色彩，可以通过水晶。可以通过风水的方式来加持你们的能量，让你们的能量可以迅速的增长。当然了，其实这张牌出现也代表了你们在通过另外一个方式去体知、感受这个世界啊。这个呢，其实是你们的第六感，是你们的高度呃感知力啊，它会超过我们的五感五蕴啊，也可以说会超越我们人类的一些过去的可能性。所以我看到第一副牌的朋友，其实你们的升级和可以说是灵魂的啊能量。系数将变得越来越高。那我们看到第二张牌是祖先和指导灵给我们的指引，我们抽到的是 Star Ancestor， 也就是我们看到的是星星祖先。有很多朋友，你们将会聆听到，你们在有可能是星际啊，一些朋友星际种子，你们的家园当中，你们的祖先 download 给你们真正的一些密码和声音。Follow the voice of your soul， 跟着你灵魂的声音去做你想做的事情。呃，在这个过程当中，你是首先能够感知到外界一切的事物，而且你是充满了保护和自由的。我觉得在未来的一个新的时代，第一副牌的朋友将会更快的融入新的世界，你们也将会去实现你们人生当中一定的远景和一定的计划。我觉得很多朋友，你们将会啊、呃、更好的跟高维度进行连接，也更好的去完成人生的使命以及个人的治愈。啊、呃，那在未未来这个阶段，我看到很多第一副牌的朋友。治愈已经不是一个问题了，你们已经完成了，已经超越了，所以更多的是将一些智慧和一些美妙的啊高维度的这个方法论啊、呃、能量场，呃，更好的复刻在我们这个三维世界，让它变成我们生活的一部分。我看到你们将会非常快乐的去享受这一切的发生，你们是这一切的见证者。好，这就是我们今天看到的所有信息。呃，希望呢，将我们这份超级幸运带给第一组的朋友，也祝福大家在未来这段时间开心、平安和幸福。宇宙在支持和保护你们啊！你们的祖先在你们的背后给你们很大的能量，所以你们可以自由自在的去飞、去体验。那在未来这个阶段，在物质以及你们的有可能是个人的发展上，也将会变得越来越成熟、纯熟以及落定。祝福大家，非常感恩跟大家今天的共同学习，让我们下期再见吧，拜拜。选到我们的第二副组牌，一颗绿色孔雀石的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天一起来看的主题呢是奇迹五选一，我们来看一下有什么样的超级幸运要降临到我们的世界。那我们会通过神谕卡和塔罗牌帮大家来共同解读今天的讯息，希望可以帮助到前来第二组的朋友们。好，对应一颗绿色孔雀石啊，我们首先一起来看一下我们的主牌 Oracle 给我们带来什么样的惊喜和幸运呢？揭晓一下啊，哎，我们抽的是哦，第一第一号啊 ，Abundance， 财富哦，财富丰盛。然后我们看到卡牌当中有这种合作，然后有可能是愿景的达成，有可能是呃更强大的。阵营组织正在被搭建啊，有着非常美好和丰盛的发展前景以及胜利啊。我们看一下这个信息啊 ，Lucky times are ahead of you, along with good news, success and prosperity。嗯，幸运的时刻将会朝你走来啊，带着好消息、成功以及丰盛。第一副啊 ，sorry， 第二副牌的朋友啊，嗯，因为我们看的是一号啊。首先恭喜大家啊，在未来这个阶段，宇宙将会有可能。派送啊，派发给你们重要的财富机遇。呃，更多的朋友，我认为这个财富啊
，有可能伴随的是你们人生方向的一个转变，比如说新的工作呀，呃，成成功的合作呀、呃，或者说一些朋友，你们将会得到呃一些人的助力吧，比如说。在发展事业的朋友将会得到不错的投资，有可能将会得到一些偏财运的注入等等。那第二组的朋友，你们的财富池呢，相对来讲将会变得更加扩大和更加的丰厚。也就是说，有很多的暗财和偏财也将会涌入你们的世界。从这张卡牌能够看到啊，这个是你们有可能当下一直以来在期待的，或者说在过去啊，大家积累了、等待了蛮长的一段时间。呃，正在去翘首期盼的，我看到很多第二副牌的朋友，你们本身就拥有这个幸运的、富贵的福报啊，但是有可能这个福报在对的时机、对的时刻降临，才是对我们最好的这个安排和最好的这个导引。不然，当我们驾驭不了这个幸运和财富的时候，也有可能会出现一些让我们过不了的课题和难关，产生间接的一些业力。哎，所以在对的时间呢，更多的朋友啊，你的这个 lucky times， 你的一些幸运、幸运之光、好运将会，呃，可以说是聚合和频繁的投射在你的世界当中。那当未来这个阶段呈现的时候，你们将会发现啊，好运是一件接一件，好事一件接一件，并且成功和财富是一个接一个，一笔接一笔。那这边呢，首先祝福第二副组牌的朋友啊，我们这边是。财源滚滚，并且呢，合作上来讲是顺顺利利，并且招财进宝的。那我们来通过我们的 t a r o 塔罗牌来看一下啊，这个我们第二组朋友的超级幸运是什么呢？看一下我们的超级幸运是什么？第一张是魔术师 ，Magician。好，这边我们飞出来啊 ，Page of Swords， 我们遮挡一下，宝剑的侍从牌。好 ，Three of Cups， 圣杯三号的逆位。我们再继续看一下啊 ，Ten of Cups and Three of Swords， 啊 ，Two of Swords in Reverse， 宝剑二号的逆位，圣杯十号的逆位。好 ，Nine of Cups， 圣杯九号。Four of Wands， 权杖四号的逆位。Eight of Cups， 圣杯八号的逆位。Eight of Pentacles， 金币八号。看一下我们的超级幸运是什么 ？Eight of Swords， 宝剑八号的正位和金币骑士。好，我们整理一下我们的卡牌啊，这边出现了圣杯国王牌。我们的超级幸运第二组的朋友，你们将会得来迎来非常重要的人生机会啊！这个机会会帮助你们，首先是脱离原有的环境。如果一些朋友当下不管是工作、生活还是学习环境，让你们受到困扰，也有个别朋友是原生家庭或你周围的这个伴侣和对象，让你感受到一定的，比如说个人发展的压抑和困惑。在未来，你们将会突破这层困境。我看到很多朋友，你们将会突破你的，有可能是家庭和 DNA 搭建给你的原有的限制性的物质基础以及能量等等，你们将会展翅翱翔，并且成为非常自由独立，以及可以通过自己的方法和方式迎接财富、创造财富这样的人。这边呢，我们出现 Magician and Nine of Cups， 这代表了很多第二排的朋友，你们可以通过你们的智慧，通过你们。分配资源的能力，分析事物的能力，解决问题的能力，得到源源不断的财富。所以我看到，首先你们跟财富之间的关系是正向的啊，是彼此增长的。OK， 是互惠互融的。所以当你的智慧开始通达的时候，也代表了你将会脱离旧有的一个财富的模式，你将会走向一个财富的新的台阶。有可能在吸引财富的过程当中，你们将会。发挥你们的洪荒之力，发挥你们最大的原始的能量，并且呢，很快的去完成你们一轮呃资源或者说一轮金币的积累。在整个卡牌当中，我看到啊，成功的人士是孤独的，所以有可能在你做某一些事情的时候，旁边支持你和能够帮助你以及给你肯定的人一开始是少的，但是，一旦呢，当你去稳稳的做到了你可以去做的，并且完成了一定的突破，这个很像是冲关啊。嗯、呃，很像是过关游戏一样，你将会发现，其实你已经早已就站在了新的台阶和新的关口前边。
。呃，这边我们看到有圣杯三和圣杯十，是代表了一定程度的离散。但是这种离散呢，其实并不让我们第二副组牌的朋友感受到难过。我认为更多的是你们的灵魂在做出一个选择。当我们走向了一个分叉路口、十字路口，我们的灵魂到底要往哪个方向去选择体验、选择进展和成功呢？当我们这边看到圣杯八和金币八的时候，也代表了我们第二副牌的朋友将会花更多的时间去向内求，求你们的智慧，求你们的这个通达，你们也会让自己在某一个领域开始。专业的精深和研究，所以这个有可能是你们的财富和智慧积累到一定程度，在未来将会完成一些，呃，就是某一些专业领域的搭建。有可能你们将会培养非常不错的一些啊、呃、专业人士，有可能你们将会成为这个专业当中非常领军和优先的人物。我觉得这个牌当中有可能有各行各业的朋友，但是无论大家在做什么，首先财富和机遇在走向你。那紧接着能够看看到第二副牌的朋友，当下你正在动脑去考虑，然后去规划和筹划的一些事物，在未来将会非常成功的，甚至是有让人惊叹和惊艳的发挥和结果。但是我觉得，其实在这个过程里边啊，你们的竞争方永远都是你们自己，就是你们的内在会不会允许自己去用自己的标准和方式去搭建自己的未来。我也看到很多第二副牌的朋友，这个超级幸运是越努力越幸运的啊、呃，有可能在某一个阶段啊，大家也曾经折服过，也曾经去静待过，或者说，哎，有一些。得到冠军的，得到奖牌的机会，我们仿佛在板凳上都是在去观望。那这个机会现在已经 open 打开给我们第二副组牌的朋友了，所以你将会成为下一个领到奖杯、领到奖牌，并且能够去展现你的荣耀的人。我看到很多第二排的朋友在未来是不愁财富的，所以财富其实可以看成宇宙给你的资源，宇宙给你搭建的这一个地基和有可能是一些敲门砖和台阶等等。好，当你们已经到达了一定的成熟度啊，当你们已经开始去完成你们内在的蜕变化啊，蜕变，并且专业的开始去向上升级，特别是在某些专业领域升级的时候，属于你们的这个机会的大门将会奇迹般的为你们呢打开。我看到有更多的人将会。把注意力投注在你们的身上，这种注意力很像是哇，他很成功，他很闪光，羡慕以及赞赏。那说到合作呀，我觉得第二排的朋友，其实你们最强的合作方也是自己，你们最大的竞争对手就是自己。所以在内在，你们如何看待自己走过的这一路？你们如何去看待孤独的成功啊？这个是人生观的一个提升嘛，嗯，一个积累。所以看到当你们开始沉下心来。去向内去理解自己，向内去追求，并且开始非常好的完成你们的事事物啊、事业呀、啊、和一些钻研。好，更高的幸运将走向你们。这个更高的幸运就是智慧了。当我们智慧通达的时候，我们可以去驾驭任何的机会。我们也可以在智慧通达的时候去看破很多啊，并且呢，有可能高的提升我们能量状况之余，去平等的帮助和利到利益到周围的人。这样的一份利益呢是永久的，并且是有更大福报的。所以我看到第二副牌的朋友啊，当你们拥有了财富，当你们拥有了机会和成就的时候，你们仿佛变得更加低调，你们仿佛变得更加从容，你们也有可能会变得更加耐心的去对待我们这次三维世界的学习。我觉得这个宝剑八出现的时候，代表了你们会非常认真、真的向内去理解自己。这个时候也是灵性的突破的时间点。所以，我看到在未来的应该是两到三年期间啊，比较快的一个时间段是半年。有很多第二排的朋友，你们可以直接突破当下的这个，呃，可以说是阶段了。有些朋友可能会升职加薪，或者说为自己突破到新的机会。有可能你们会越级发展，也有些朋友你们将会面临到一些。呃，选择，比如说要不要离开过去的工作，离开过去的一些组织和过去的一些人际关系。我看到一定的离别，或者说过去如果已经产生了这些能量，或者说一些朋友你们在离家、你们在搬家等等，这个全部都是一个非常正向的 sign， 正向的信号。这个在告诉我们，我们正在全面的迎接和理解我们这个高维智慧的到来。这个是第二排的朋友，你们的高我带来的信息啊。然后我看到很多朋友啊，你们可以完全的去享受财富带给你们的机遇和可能性啊，只是把财富当成一股能量，你们将会更好的去，呃，自由驾驭，嗯，然后也会呢，在这个过程里边越做越精深，越博大，嗯，我看到有些朋友，你们将会独立门户啊，去进展你们，呃。
，有可能是个人的，或者说，呃，独资的、独立的这个事业，也有一些朋友，你们将会开始去搭建你们个人的事业，有可能会有兼职，会有副业产生。如果是学生朋友的话，有可能你们会发现啊。在未来一个阶段，你的工作机会，或者说你跟这个社社会和世界去接触的机会，将会变得更加的幸运，嗯，然后这个能量指数将会更加的高涨啊，你们有可能将会得到一些贵人的引荐，嗯，好，我们再看一下还有什么信息要给到我们。Queen of Pentacles， 金币王后的逆位，宝剑四号的逆位，金币九号的正位。财富啊，不是不需要去过度的拮据，不需要过度的思考，不需要让财富带给我们压抑感。不管是大的财富、小的财富，乃至于是负债、大的负债、小的负债，全部，它都是一种能量的体现罢了。所以金币九号，让我们第二副组牌的朋友非常自由的、快乐的、从容的啊。这边金币九，这边啊、呃、是圣杯九啊。从容的去驾驭财富带给我们的快乐和丰盛感，这种感受是一种内在，你对于自我和对于这个世界的认知。当你的认知是这样的一个格局，就是哎，我是丰盛的，我喜欢用丰盛的状态来装点我的生活，我去享受财富带给我所有的快乐，我去感恩它，然后我通过这样的一个方式去帮助自己的发展，帮助周围的发展，以及利益到这个世界。我看到第二排的朋友，你们将会变成你们事业当中，无论是财富上还是精神上的富翁。我觉得你们。将有机遇去享受这个三维世界和这个人生带给你们非常多美好的体验，而且我看到呢，你们的财富指数将会越沉啊，越沉淀越多啊，有可能将会啊变成金光灿灿的啊，你的城池啊，嗯，还有什么样的信息吗？影视金币二号，女祭司的逆位，内观。嗯，当你们发现了一些困惑，当你们发现一些选择，当你们当下有一些对于人呢、啊，也包括人情世故，包括处理问题，包括处理财富，这个过程当中，如果有疑问的话，去内观，去问内在的你，这个内在你其实就是你的高我，有你的灵魂导师，有可能内在你将会给你非常多的信息，非常丰富的解答。那在未来的这个三到六个月，我看到第二副牌的朋友，你们的能量在转呢，在转的这个过程里边，有可能你将会呈现出不一样的你的愿状态，你的愿景有可能将会变得更加扩大，有可能你将会变得独立谨慎，你们有可能喜欢独处。啊，自主的去看待一些问题，为什么？当你的能量高了，格局高了，有可能渐渐的，你将会和这个五维世界合一，所以三维世界一些事情和一些震动将不再干扰到你，也不再让你感兴趣。这个不是一种，我觉得不是孤独，也不是落寞，而是人生观念的一种通达。这也对第二副组牌的朋友来讲是非常重要的，而且我觉得对待第二副组牌的朋友来讲啊，你们的幸运是让你们去创造一种辉煌，也让你们在辉煌的背后去理理解到真实的你，真实的这个三维世界，我们在学习什么。所以我看到在这个金币二出现啊，阴阳能量在转的时候，代表了你们会阴阳合一。你们阳的能量，如果把它当成是物质啊、财富啊、机会啊、行动的话，我们可以把阴的能量代表是智慧，呃，代表的是理解、体悟等等啊。这个体悟也会一样的升级到位，所以大家可以把工作和个人的发展都看成我们的个人修行的一部分。呃，这个课是立体的。然后我觉得第二排的朋友，你们有非常强的福报。和有可能是先天的这个聪明才智和天赋啊，可以让你们到达这样的一个一个位置，嗯，所以我看到，呃，祖先也在祝福你们，所以我们看一下，呃，我们的这个宇宙给我们什么样的指引？那今天的卡牌就是非常相应啊，我们在这边抽麦伦卡又又掉出来了 abundance， 是一样的啊，也就是说，其实你们拥有，呃，守住、挖掘和发现财富非常良性的机会。OK， 然后我看到很多第二排的朋友，你们有财富的雷达，所以你们知道如何如何运用财富，也如何运用财富去帮助到自己和帮助到周围的人。那我觉得第二排的朋友，你们有可能会有个别的啊，有遗产，或者说你们有可能会接到一些，比如说财富的。馈赠和转移，那在未来这个阶段呢？如果一些朋友会说：“哎，我的祖上没有这样的可能性啊。”那这一份财富的转移和可能性就是。高度文明，你的祖先和指导灵遗留给你的智慧，所以你们有这个法门去吸引到财富。有些朋友会说，我并没有那么爱钱，我并没有很大的一个这个财富的，可以说是意识，没有这个太高的愿景啊，对待这件事情。不过我觉得啊。
，越是无心啊、呃，越是有可能在能量上强悍。所以我看到第二副牌的朋友啊，火的指导灵 Fire Guardian 在告诉我们 ，OK， ignite your passions。去点燃你们的激情，你们对待什么事物是有激情的，你们对待什么事物是有喜爱的，是有向往和憧憬的。你们完全可以稳稳的去驾驭它，甚至在未来，你们可以非常稳定的去通过你们的行动显化这一切。我看到周围的事物在为你转化，然后也正在为你安排好。所以呢，第二排的朋友，你的背后有着大天使和指导灵的加持。那第二排的朋友在星座上来讲啊，风象星座，水瓶、双子、天平。处女座，哦，好，有可能这边我是金牛座啊，在这一组当中，然后我们可以看到火的能量会体现。虽然卡牌当中呢，我们没有看到很强的火元素，但有些朋友你们有可能跟火的大天使，或者说呃金木水火土中的火的能量，我们的离火时代是有缘的，嗯。呃，在这个未来的阶段，我看到很多第二个牌的朋友，你们将会打开和点燃你们内在的激情，呃，你们将会懂得什么是你们想要去设定和，呃，可以说是显化以及经历的人生。我看到在未来这个时间，宇宙在支持你们，快乐的、充实的去体验这个三维世界当中的美好，呃，然后你们是这当中非常重要的魔术师，所以看到你们的美好也将会显化。更大程度的能量的提升和统合，有可能你们将会帮助和影响到呃非常多的人，所以祝福大家在未来这个阶段啊，呃可以说是丰盛，然后是开心、平安和幸福的。那非常的祝福大家去迎接到这一份幸运，呃也感恩跟大家今日的共同学习。我们今天的所有卡牌看到这里，让我们下一期再见吧，拜拜。选到我们的第三副组牌，一颗蓝色天然石的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天我们起来看的主题呢是奇迹五选一，我们要看一下我们将迎接一份怎样的超级幸运，以及宇宙给我们什么样的建议和指引，希望可以帮助到前来第三组的朋友们。那对应呢，我们的一颗蓝色天然石啊。首先，我们一起来看一下我们的主牌 Oracle 给我们传递了一份怎样的超级幸运呢？我们一起来揭晓一下。我们看到是二十八号 ，snake 蛇，青蛇、哦，怕蛇的宝贝们 ，OK， 大家可以呃，对，大略看一下。好，这张影图图影啊，其实非常的美。我们首先在呃蛇的头顶看到了光晕啊、呃，非常强烈的光芒。我们可以看到星光点点。那整个的卡牌呢，它洋溢着一种氛围，就是在灵性上的觉醒和敏锐敏感性。并且呢，我们当下啊是龙年，明年马上就要迈到我们的2025年木蛇年啊，它也是一个青蛇年份，所以这张牌它的出现呢是意义非凡的。我们可以看一下这卡牌当中的 message： Your intuition and healing powers will guide you to a better path. Just be careful. 嗯，你的直觉和疗愈能量将会引导你到一个更高维度的道路上去。多加留意，嗯，要多加留意啊，嗯，好的。那在这个能量转弯的时候 ，just be careful。那我们需要留意的是什么？是我们正在啊，呃，有可能是急急速转弯到一个更高维度的领域当中去。所以呢，蛇啊、呃，这个卡牌出现了，也代表了我们具有神秘感，我们也具有啊天然的这个狩猎能力。我们知道我们的目标和方向在哪里，跟着我们的直觉以及本能啊，将我们的疗愈能量。观察能力放到最大，宇宙会提醒我们第三副组牌的朋友在什么样的时机点做出最正确的决定和决策。呃，当时的出现啊，也是提醒我们啊，有可能是我们的智慧的觉醒，或者说蛇会提醒我们是不是要去接触一下知善恶的果实。蛇的出现呢，也会提高我们的天然智慧啊。呃，其实蛇属于上古的，嗯，可以说是神兽啊，或者说呃神奇的存在之一。所以，我们也可以在其他的文化或文献当中呢，捕捉到蛇的身影。OK， 当蛇这个能量出现的时候，代表了在明年当中，呃，第三副组牌的朋友啊，你们将会有一种大展宏图和能量啊，呃，超级合一的感觉。那当下呢，已经到了我们的秋季啊，这几个月是我们，呃，先做一下蛰伏的月份，因为蛇在冬季会冬眠嘛，毕竟北半球的冬季正在到来啊。而在这个冬眠的期间，我们在做什么？我们在储藏我们的智慧和能量，在最对的时间，用用我们的直觉
去引导我们走向一个呃更加光明和更加明亮的前景。这个阶段呢，也是我们啊、呃、保持一个呃防守状态的时刻。我们看到这这一只蛇，它是一个防守状态啊，它在去蜷缩它的身体啊、呃，它在去观察周围的情况，在慢慢的去滑动。呃，在最近这一个阶段当中，宇宙会让我们拥有这样的一个疗愈能量，去整理好我们的健康和各方面的啊，有可能是我们在脉轮上，在气脉和血脉上，呃，让我们拥有更好的一个状态。好，我们抽一下我们这个超级幸运是什么啊？第一张就是 Empress 女王牌，那下面进入我们这个 Terra 塔罗牌的抽牌，来看一下宇宙给我们怎么样的一份超级幸运呢 ？Two of Cups。好，我们看到权杖五的逆位，圣杯二的正位。我们继续来抽牌看一下哦。哎 ，The High Priestess 女祭司牌，我们的牌飞得非常快速哎。Page of Wands 权杖侍从牌，那我们继续再抽一下。Nine of Swords， 宝剑九号 ，The Sun in Reverse， 太阳的逆位 ，Chariot 战车牌逆位 ，Ace of Swords， 宝剑一号的逆位，这边是 King of Cups， 圣杯国王，能量很不错啊，第三副组牌的朋友。首先能够感受到的就是啊，你们本身就是幸运，啊，幸运本身就来自于你们。有些朋友你们是幸运的，呃，星座啊，比如说木星守护的星座，金星守护的星座，啊，木星守护的是双鱼和射手，而金星守护的是金牛和天平。也有一些朋友你们的星盘当中若有一些，呃，金星啊、木星旺庙的宫位和旺庙的组合，所以让你们呢在整个的人生当中。呃，更多的会看到啊，你们的才华和你们的魅力其实是被这个三维世界以及宇宙更高程度的接受和托举的。所以，我们第一张看到皇后牌嘛，有些朋友会说，哎，我没有在我的身上看到这样的特质啊。那我们这边就看到女祭司和权杖侍从，你们在个人的智慧上，你们在爱与美的能量上也是相当的通达。我看到你们是一个内外都美，而且呃会美而不自知的这一类灵魂啊。所以，你们更多的再去。遵循的是灵魂的探索，遵循的是灵魂的爱的理念。然后我看到一些朋友，你们在这一世呢，寻找的是跟你们可以合一的灵魂伴侣或者双生火焰。你们期望在智慧上，在灵性上达到某一种通达。那这一世呢，你们有可能也有比较强烈的一些使命，要去开拓，要去改变啊，甚至要去在荒蛮的领土上创造出源源不断的生机，以及生命的爱与美啊。好，就像我们的这个小说的女主人公一样，或者男主人公一样啊，我想到的小说是《Gone with Wind》的飘啊，嗯，乱世佳人，好吗？嗯，那为什么要有这样的一个形象出现呢？首先，我看到第三副牌的朋友，你们身上有一股。呃，不为人所知的能量啊，虽然说你们看起来有可能内外是兼修的，或者说你们出生、你们的教育、你们家庭背景、原生家庭会给你们一种滋养，但其实呢，你们滋养自我的方式是用灵魂的滋养去突破、去呃征战、得到蜕变以及成功的果实啊。你们是以这样的方式去滋养自己和成长自我的，所以我觉得第三副牌的朋友，你们会在人生的各种经历当中去遇见一些大的、小的。有可能是难题和挫折，并且去攻克它。那我觉得呢，你们现在做的非常好的就是通过了我们这个权杖五和太阳牌的逆位，我们达到了女祭司和圣杯二号，就是你们和你们的高我已经合一了。你们有可能和内在小孩已经完成了一次啊相互的连接和解答，并且呢，在这个过程里边，你们也可以已经非常好的可以自处，自己拥有一个良好的关系和能量场有拥有一个合一的关系，并且将能量发挥到最大。那在这个秋季呢，我看到有很多朋友，你们将会一展过去的纠结和烦恼。如果过去你们会为很多事情负责任、担忧，或者觉得犹豫和摇摆的话，我们看到 Ace of Swords， 你们将在最近这个时间段啊，一展过去的。
翻绕，你们将不再有选择困难症，你们将会知道你们将走向哪一个方向，并且用最高的爱的方式跟自我进行合一。圣杯国王出现，首先代表了你们在灵魂的成长上是有贵人的。你的指导灵家族和大天使非常爱你。紧接着啊，拥有爱的能量的你们将会更高的发挥你们的天赋和各种行动能力。所以我觉得你们有一种扬长。而去不再回头的感觉，那对待过去的一些三维的纠结，啊，或者说让你们不开心的人事物，一直纠葛和烦扰你们的人事物，你们都可以非常大方和自然的跟对方或者说这件事情挥一挥手，进入人生的下一个单元。我觉得你们在这边呢是真正的一次毕业和能量循环的结束，一个新的阶段将会被你们自己啊主动的打开。我也看到在这份超级礼物里边有你们的。超级智慧，所以这个超级智慧会带来超级幸运。我觉得你们是走在舞台正中央的人，所以呢，在未来一个阶段会有越来越多的人关注到你们，越来越多的人开始去喜爱你们和为你们鼓掌。我看到你们周围有非常多，呃，艳羡的，甚至有一些嫉妒的，这个眼神呢、啊，嗯，这个眼神和磁场是存在的。但不管怎么样啊。宇宙需要我们第三副组牌的朋友站在舞台的中心，去用你们的方式集结能量，更好的去建设当下的这个灵性环境，或者说这个三维空间。所以看到第三副组牌朋友，你们是使命必达的，就是你们在新的时代一定会做到啊。最近这个超级惊喜就是会给大家一个非常不错的能量清理啦。我看到大家将会非常清晰的去。找到你们的智慧和找到你们的选择权，我觉得你们将会有一种，嗯，对待你们的能量场更加严格的感觉。对待一些人事物不放行的话，就是不放行的。你们将不会过度的通融一些有可能伤害到或者说打扰你们和毁坏你们能量的人。有更多的朋友，你们能量将会被保护啊，所以过去一些干扰你们的因素和人事物将会渐渐的瓦解。取而代之的是，你也将会拥有这样的一份尊严和呃，可以说是荣耀，去守护好你未来的人生。我觉得很多第三副组牌的朋友，如果过去一个阶段你们遇见的是一些激烈的竞争、恶性的竞争以及小人和谣言，在最近这段时间，这些问题将会肃清。也有一些朋友啊，很好的就是，如果你和你的伴侣，或者说你的灵魂伴侣及 Twin Flame， 在过去一段时间总是没有办法有。很和睦的沟通，这个意见和步调总是不一致的话，在最近这个时间啊，就是这个秋天，也就是这三个月之内，我看到你和对方将会拥有全新的、同样的方向，并且呢，将会去合一你们的能量，规划你们的前景。所以有很多朋友，我觉得你们的能量将会得到一次全新的整合。我看到宇宙在帮助第三副组牌的朋友收走过去的，可以说是魔力啊，以及一些责难。呃，这个责难来自于什么？我、哦、看到多多少少来自于我们土星和冥王星，甚至我们下半年海王星和天王星的逆行带来的人生课题。而我觉得第三组的朋友，你们做的是比较好的，在任何的情况底下啊，不管他是顺是逆，你们有可能都会运用你们的高级智慧，运用这一份理性和爱去理解这些问题。所以宇宙将会奖励你们，也会鼓励你们。那我觉得还有一个信息是，第三组的朋友，如果你们有一些抑郁。你们的心情有点秋天啊，就是有一点不舒适，有一点悲伤，啊，或者说是消极悲观的话，在最近这段时间，你们的情绪将会回归平稳，你们将会重新的积极和想要去理解以及加入这个新世界的创造。当明年到来的时候，明年是一个蛇年，也代表了这是你们运气比较旺的一个年份。不管大家呢是什么生肖或能量是怎么样的，起码这张卡牌出现呢，我们的二十八号出现，代表了你们完成了一个新的阶段，你们将会以一个新的形态去施展你们的魅力和你们无限的能量。那运用你们的直觉，你们可以更好的疗愈自我以外，也会让你们的人生上一个台阶，到一个新的平台去。所以呢，在当下是需要我们更好的保护我们自我能量的时候，也是一个蓄势待发。我们马上去迎接一轮新的能量场的时候。当然呢，其实在这个十一月，我们的能量场已经可以说啊，已经完，基本上完成了它的翻新。但是在未来呢，能量不断的变高的情况底下，我们也会有很多机会去翻新我们。啊，有可能是翻新我们自我的能量，也也翻新我们跟周围外界的连接，让这个能量是共通的，可以利益到更大的面积、更多的人，也可以让这股智慧和这股疗愈和思维的方式。
铺展的更远和更广。我们每一个人都是一个宇宙啊，所以第三副组牌的朋友，你的这一个宇宙当下正在面临着美丽和清楚的啊一一层清理和一层转化。我看到很多第三副牌的朋友，宝剑九号，如果你的优秀和你的魅力，或者说你过去的智慧，让你感到担忧和烦扰，让你感受到压力，让你感觉到自己没有办法去施展它，并且没有没有办法去。表达自我和突破它，那在最近就是你突破自己的一个时间点。你们将会发现，首先你爱着自己，你也爱着这个世界，你将会用你的方式达成你生命的创造，并且呢，你也将会用你的方式再次闪耀给众人，啊，去做一个非常不错的榜样。那最近这个时间段呢，也适合我们第三副组牌的朋友进行一些能量的整理。尤其是在睡眠上啊，关注一下大家的梦境。我看到一些朋友，你们会做一些关于灵性的梦。那这些梦境呢，不管是好还是坏啊，啊、呃，就是看似是好是坏啊，然后是快乐的还是焦虑惶恐的，都在脑的深处在帮我们去做净化和清理。哎，所以最近这个阶段，很多第三组的朋友，你们在能量上也会有助力。我看到是天使和宇宙将帮你们助力。然后大家啊，就是在我们去突破脑的矩阵的时候，有些时候我们的头会痛啊，我们有的时候会想一些事情想不清楚，减少思虑，多做休息，然后多跟着我们的直觉走，而不是我们的脑的运作走。你们将会发现，你们在未来用脑的过程当中将会越来越，呃，可以说是灵敏快速。那我也看到有一些朋友，你周围是有阻力的，就来自于你的家人、周围的朋友，他们的意见和对于你的一些固定的评价。呃，当这些风的能量出现啊，宝剑七号风的骑士出现的时候，也代表我们第三副牌的朋友不必多思多想，甚至呢，减少跟周围人的言语沟通。呃，惜字如金啊，什么时间段？就最近的一两个月啊，尤其是避免一些纷争和对于你的，比如说一些人他喜欢对你进行侧面的评估，你好你坏，或者说你做的对与不对等等，这个它像是一种。我感觉是低频率的一种洗礼一样啊，容易将我们第三副组牌的朋友带回到比较呃悲伤或者说比较低频率的状态，所以大家要警醒。警醒的是什么啊？警醒的是负面能量对我们的阻挠，好吗？呃，这边有些朋友需要呃安神养心，所以大家可以去选择比较安静的啊，或者说跟大自然呢、啊，跟太阳光。月亮光相连接的一些活动，大家可以冥想，可以平平的躺着，可以让我们的能量呢回归到一个平和的状态，进而进行提升。有些朋友最近你们的这个健康状态是需要，呃，就是说多加关照的。为什么？因为我们这个，呃，春秋现在正在交替嘛，嗯。北半球是秋季，南半球是春季啊，所以在能量交替的时候啊，我们会感受到很多信息和很多不同寻常的磁场正在发生移动啊，正在发生偏斜，所以会让我们有一点焦虑，或者说我们多多少少会有一种不安全感。这个是大自然当中所有生物、所有所有的能量共通的啊，这也算是人人类的共业。我们在这个三维星球里边也会。呃，平行的得到非常多不同寻常的消息。这个时代在改变，有很多事件正在发生和发展。我们这边呢是执心不动啊，我们可以看到这些事情，但是心呢往往是不动的。因为我看到第三组的朋友，你们越是平静，你们越是静静的看着这一切，你们的能量将会聚合的越快越大。也有些朋友，你们要适时的进行一些断舍离啊。如果有一些人事物让你们感受到焦虑和拿不出能量来，你们可以对这些事物抱有一个比较淡的和佛系的态度啊，稍微退一步。我看到你们的祖先和指导灵在帮助你们去解决这一切。如果是在感情上的朋友啊，第三组的这个感情，其实我觉得你们在修一个爱情课，这个课是关于你们的阴阳合一的。有各位朋友，这是你的 twin flame， 所以当感情课出现的时候，还是一样，要不要摆脱掉旧有的执着？我看到你的感情对象在走向你啊，就这个好像是一个双向奔赴，但是你们有可能都要抛弃掉旧有的方式，甚至是情绪的模式。这个其实是超人类的，就是我们人类都有情绪模式，我们看见一些问题都会去进行反馈，我们都会去有一些呃诸如此类的想法产生。那我们摆脱人类的方式，摆脱人道的方式，就是不去多回应他，或者说用更高维的方式回应他。而在下一轮满月到达的时候，有些朋友你们的爱情可以通关
，嗯，十一月中期啊。那未来来看这则影片的朋友，就在下一轮满月，大家可以去查阅一下。我觉得很多朋友，你的灵魂伴侣和双生火焰将回到你的世界。当然了啊，如果对方的回回归，呃，在现实意义上是啊有点不现实的，那我看到这是精神上的回归，起码你们在灵性的能量上、精神的能量上将会得到非常强烈的助力，你们将会感受到这一切啊。嗯，第三组朋友，你们是被爱着的。然后在星座上，我们看到水象和风象啊，呃，巨蟹、双鱼、天蝎座，然后这边有水瓶、天平、双子座。好，星座是一个参考啊，嗯。我们最后看一下宇宙给我们的建议和指引是什么。我觉得第三个组吧，朋友，你们尤其需要注意的还是一个东西，就是你们的情绪。嗯，我觉得第三个组吧，朋友，你们唯一需要注意的就是不要不要自己吓自己，不要恫吓自己啊，呃，去驱除掉你们内心中的恐惧，变成更优秀的人的恐惧，或者说被啊、呃、被不不肯定、不承认、被嫉妒的恐惧，而没有办法去施展你们魔法和能量的恐惧，这些恐惧全部都要清除，跟着你的直觉走啊。你们你们会成为你们本身的样子，嗯，然后我们抽的卡牌其实是非常相应的。第一张呢是我们的顶轮卡啊，就是我们的头顶轮啊。那在我们的主牌当中也看到头顶轮放光的信息 ，creation 啊，你们在未来的这个阶段将会释放你们的创造力，你们将会拥有疗愈能力，将会感知到频率和能量。那我看到很多朋友，你们将会运用水晶啊、植物啊，以及跟天地之间的这个连接。有可能一些朋友，你们将会去打开你们的能量，进行有可能是对于灵魂的呃治愈，对于自我的治愈，有可能是对于这个星球的治愈。你们和大地之母以及萨满的连接是非常强的。我看到你们和月亮以及太阳的连接也非常的强，所以你们内心当中所呃崇敬的，或者说你们在运用的某一种。呃，方法和方式有可能是和古代的或人类人类文明之前的早期文明相连接，这个其实是宇宙的智慧。嗯，我看第三组朋友，你们和水晶以及疗愈能量很有连接啊，你们会得到很多信息。呃，第二张呢，我们看到的是 Animal Guardian， 我们看到啊，动物的守护灵和指引者。Trust your instincts， OK。相信我们的本能啊，相信我们内在的这个直觉在告诉我们什么。好，所以第三组的朋友有很多动物守护灵在你的左右，而且你们会得到多元的多维度的信息。啊、哦，这两张牌卡有没有长得很像啊？哦，都是我们的这个，有可能是这个大地的，好散满的这个，有可能是女巫，有可能是守护者。好，我看到你们内心深处啊，首先打通了这股爱的能量啊，所有爱你们的人事物将会聚合。然后我看到你们的爱呢，将会得到印证，也会得到保护。跟着你们的直觉走啊！我看到你们背后有动物指导灵在给你们很多重要的信息和能量。那在未来这个阶段，你们将会提升你们的能量，有可能做一个更高维度的爱的疗愈者、信息的传递者和保护者。有更多朋友，我觉得你们的灵性能量将会得到全面的提升和运用。所以，当你们到达了一个能量场更高的维度和空间的时候，唯独要稳住和感恩的，就是你们的内在的爱。而这股爱的能量将会让你们的智慧无限的流通，并且可以帮助到你们身边的人。我看到你的你的身边是有守护你的人或者灵魂啊，嗯，好，祝福我们第三副组牌的朋友。我们今天所有卡牌看到这里，非常感恩跟大家今日的共同学习。祝福大家在未来一个阶段拥抱幸运，让我们下一期再见吧，拜拜。选到我们的第三副组牌，一颗藕粉色天然石的朋友们，我们的神域卡都已经抽好了。今天要起来看的主题呢是奇迹五选一，迎接一份超级幸运。我们要看一下宇宙要送给我们这份超级幸运是什么，希望可以帮助到前来第四组的朋友们。那对应这颗藕粉色天然石，首先看一下我们的主牌给我们什么样的幸运呢？我们看到是七号啊 ，OK cracker。感觉像是庆典上啊，呃，庆典上这种爆竹啊，或者是庆典上的这些呃小装饰物啊，它散散发着不灵不灵的光，让我们感受到欣喜、快乐和荣耀啊。让我们看到下面这个呃提示的信息 ：Positive energy surrounds you, 
love, joy, and good fortune await. 积极的能量啊，将会陪伴围绕在你左右。爱和快乐以及好运啊，将临啊，好运将至。七号这张牌本身在为我们第四组的朋友做一个庆祝的动作。我看到很多第四组的朋友有一些好事，确实就要来到你们的世界了，而且它是比较具体的。哎，有可能一些朋友啊，你们将会升职加薪啊，你将会得到 offer 啊，然后你有可能将会被邀请到一些典礼庆典上啊，或一些朋友你们会被呃求婚呐、啊，你有可能有人将要帮你们去庆祝一些什么。人生当中一些美好甜蜜的瞬间呢，马上就要生成。那当我们去参加到这些场合，看到这些事件的时候，也代表了积极能量正在你的周围。所以有些朋友最近有可能会看到一些积极的事物啊，看到一些人喜庆和欢庆的瞬间。有可能一些朋友会看到天使数字啊，看到七相关的数字。七这个数字也代表了一种灵性的学习和蜕变呢、啊。所以看到第四部左牌朋友，你们周围的能量场其实正在为你们发生蜕变和聚合。你们将会更多的看到爱和喜悦，而这个时候，无论在做什么，无论我们在期待什么，我们都是有一个好的运势的。那我看到很多第四组的朋友，你们将在未来去迎接到比较高光和比较快乐的一段时间，这段时间有可能也会让你带有成就感和满足性。如果有些朋友会说，我最近的生活里边没有看到非常积极的，然后非常让我快乐的事情啊，还是积淀一线啊，然后我们的生活仿仿佛这一潭湖水一样还没有动啊，啊，这个动的能量也就已经产生了，嗯，有更多第四组的朋友啊，我看到你们其实在，呃，这个秋季开始到明年会有一种容光焕发的感觉，有可能你们喜欢的色彩和你们的 aura 也在改变啊，我们从这个牌里边看到的是。有没有金黄色、粉色、呃紫色这样的光环啊？这些光环其实也代表了神圣阴性能量，所以有一些朋友，如果是啊、呃、阴性能量的朋友们，有可能会更多的感受到你们能量场正在上升，正在让自己变得更加充满了爱和美的喜悦。如果是阳性能量来看这一组，你周边的阴性能量和你周边的人会产生这样的呃信号，会让你们周围的环境变得更加的呃高涨和更加的拥有。高频率的快乐啊，其实这样的快乐啊，一定是我们用高频率的方式搭建和支撑的，它会是非常实际的，也会是非常让我们感受到生活当中的喜悦和舒适的。下面我们看一下我们 t e r r a 塔罗牌在告诉我们什么，关于宇宙要给予我们的这个超级幸运是什么？太阳，好，金币侍从的逆位。宝剑的皇后 ，Queen of Swords， Two of Pentacles in Reverse。好 ，Judgment， 很棒的卡牌耶！我们再抽一下。嗯、t h e Four in Reverse。好 ，Four of Pentacles。The World 世界牌飞出来了。基本上啊，能够感受到我们第三组的朋友有一种豁然开朗的感觉，嗯，然后这份超级礼物是什么？我看到你们会一下子想通某一件事情，并且做出非常正确的判断。这件事情有可能跟你的工作、跟你的定居地啊、跟你未来的发展相关联。也有一些朋友，你们会突如其来的得到一些好消息，比如说隔壁的城市啊，其他的国度当中会有一个 offer， 或者说会有机会。呈现在你们的眼前。那我看到第四组的朋友啊，你们其实对于未来的规划是清晰和明确的，有可能在之前一个阶段你们在等什么。也有各位朋友呢是在经济和理财上，你们也在等机会。而这些机会呢，其实并非我们能够去通过理性的呃逻辑或者说理性的一些安排得来，我们需要等待外界的时机给予我们机会去做这个判断和行动。而这个机会马上就要。到达第四副组牌朋友的世界了。那我看到，在未来的两到四个月之间呢，第四副组牌的朋友，你们就可以接近你们的梦想更高一步。这个梦想，就像我们刚刚所讲的，有可能是升职加薪啊，有可能是出外出深造啊，有可能是啊、呃，比如说呃，搬离当下的这个居住地啊，等等等等啊。当世界牌和 Four of Pentacles 出现的时候，我们也能够感受到第四组的朋友，你们。融合你们自己啊，走向一个高维度的新世界，改。
便你们周围的磁场的机会就已经到来了，这个时机点也是对的。我们再看一下还有什么信息要给到我们？哎，我们看到是 King of Cups 圣杯国王，这张牌在每一组两当中都出现了。然后我们看到是 Magician 魔术师牌，好。这个牌其实非常好的，诠释了我们第四组朋友当下的这个能量。你们将会有通达的这个内在的感受和外在的判断哦。这两种智慧会帮助大家取得非常明显的一步前进的，有可能是判断，有可能是举动。当魔术师出现的时候，是你们的直觉和你们的判断能力是非常准的，会准确的来帮助你去做当下的一些调理。所以，不管一些朋友最近在判断，哎，我是应该，呃。留下来去做好这个项目或学业，还是说我应该去更进一步转化我们的呃，可以说工作呀，或者说生活环境等等，你们的想法都是正确的，而且这些改变将会非常快的组合到你的世界，在未来两到四个月，很多朋友你们的世界就天翻地覆，发生了你想要的变化，而且是你想要的，跟你想要的是合一的，这个是非常正向的一股显化，你能够感受到第四组的朋友啊。你们的太阳轮正在打开，所以你们对于财富和对于人生丰盛的这个吸引力在变强。在不知不觉当中呢，有可能你已经脱离了跟内在小孩之间痛苦的或者说卡住你的某一个羁绊。当然了，内在小孩永远都会支持和支撑你，但是你的成长有可能也正在印证着，不断的跟周围的能量进行着融合，进行着问题的解决和能量的提升合一。嗯。那我觉得第三组的朋友，呃 ，sorry， 第四组朋友啊，首先你们能量非常好，再者就是这一股清晰啊，会伴随你们，让你们在未来这段时间呢，拥有超强的决策能力和体察能力。我觉得在未来这段时间，你们对自己人生的规划和对于一些事情的判断，甚至会有一种透视的观察能力啊，你们会透视一些人，透视一些事情，看问题比较准，感受力和直觉力也非常准。紧接着，在人际关系和跟人的合作互动上，将会体现出这种高频率的信号，就是你呢将会和和你共频的人对话。啊，有一些第四组的朋友有可能会厌蠢啊，因为你们这边出现了宝剑王后和圣杯国王，你们非常在乎你们感受到的和你们分析到的，你们需要这个深度。那如果一些人无法到达这个深度，你们就会觉得你们的这个日常沟通其实是在浪费和消耗你们的能量和精神的。好，会有共频你的人出现。好，你的知音、你的伴侣，或者说是你的灵魂伴侣，将会出现和配合你。我感觉到第四组走来朋友，你们已经转换了你们的气场啊，出现金币二的逆位，就是你已经是更高版本的你，你已经是升级版本的你了。这个时候的你，首先是脉轮全开的，你们可以更高程度的运用你的太阳神经丛的能量、太阳轮的能量去进行这个资源的整合，让你们的这个。三维世界的我啊，更好的 grounding 下来，所以在财运上，你们有可能会有新鲜的创造方式，你们会有新鲜的表达方法。有些朋友将会转业到达新的行业去，并且呢，呃，发挥你们的光和热。那宇宙给你们这份幸运是让你们成为自己，也让你们去找到你们的自我智慧。那我看到有一些朋友，你们也会运用你们的这个高维的疗愈能量啊，去更好的。完成你们当下手头的一些事情，你们会让你们的在做的事情啊是有成就的、有成果的，并且可以帮助和利益到一些人的。那我觉得第四组牌的朋友，你们也是有贵人的啊，你们的贵人既有男性也有女性啊，来自五湖四海。所以在不经意之间，当你散发了你的聪明才智，当你去打开了你的太阳神经丛，以及你的喉轮去连接周围的人，好，这些人有可能会。不由自主的想要来帮助你，因为这是你们身上的一种魅力和活力的体现，是高维的爱和美啊，在这个三维世界的一种体现。我看到很多第四副牌的朋友，你们已经超越了灵魂暗夜给你们的所有课题，所以在未来你们可以全心全意的去着重你们在三维世界当中更好的体验，你们也可以大单大大方方的啊，大胆的去收到礼物了。因为这些礼物并不代表课题，并不代表一种暗示，并不是考验，这一定是对于你们能量的帮助和滋养。我们再看一下还有什么信息要给到我们。我也看到一些朋友，这个合作将会出现啊，你们期盼的合作和期盼的这个，有可能是亲密关系啊，但是亲密关系里边我能够看到有更多的是。一种知音性质的啊，对方和你是灵魂伴侣，可以相互去帮助，以这样的一个方式去构建双方的人生。看一下还有我们需要
注意的是什么吗？ Nine of Wands, the High Priestess in Reverse. Six of Swords, the Death. 好，我看到不久之后啊，呃，将会有人来联络你，有可能是救人，有可能是已经。反思和想好一些问题的人，或者说之前应该跟你去合作，但是对方有点停滞，有点卡住，原因在于三维世界现在还不支持，或者说对方有一些呃客观的问题呀、啊，现实物质层面的问题无法解决。我看到很快一些朋友啊，你们将和对方有一场对谈，有可能在这个时候的你们已经完全理解了。哎，你们在无论是合作还是情感里边，在上的是一课什么样的课，或是你们在这个有可能是亲密关系或者说友情关系里边上的是什么样的一个课？我觉得这个人在帮助你们开你的心轮，重新理解什么是无条件的爱。但是你们不一定再去主动的做任何的牺牲，因为这个课题已经学会了。那宇宙在告诉我们第四组朋友的是啊。啊、呃，你们和内在在过去的一段时间啊，因为相互的保，为了保护自己，也为了保护在三维世界的你们啊，一段时间没有完成这个连接和通讯，但是这个连接和通讯将在未来这一到两个月之间全面的打开，你们将会收集和得到非常多的爱的信息，并且运用这个信息以及你们的能力去显化它。所以未来这个道路对待我们第四部组派朋友来讲是非常通达的，并且你们可以在这个过程当中看到，呃，宇宙的爱是什么样，呃，宇宙的爱将会在你们的身上得到完整的展现。然后我觉得爱就是你们的魔法师，爱就是你们的魔法棒啊。所以当你们去打开这一层感知的时候，你们将会拥有更高的能力，在做很多事情的时候也会非常的。如鱼得水。那我们第四副组牌的朋友啊，你们就是爱和慈悲本身，所以有可能你们在个人的信仰上也会提升啊，然后用慈悲心去看待更多的问题。好，那如果有一些朋友涉及到感情问题啊，或者说这个断联问题的话，我认为在未来的这一个月当中吧，比较快两个星期啊，比较慢两个月当中，这个事情将会有一个全新的解法。我觉得你们有可能。将会重新的拥抱爱，而且这个爱是真的爱。OK， 如果有人回到你们的世界，代表他和你的爱是真的，并且你们双方都会敞开心轮和喉轮，去运用新的方式来融合到你们彼此的世界当中去。这也是一个奇迹啊！第四组朋友要相信奇迹啊！你们就是奇迹本身。如果你们的内在是充满的爱和快乐，以及幸运的可能性的啊，信任这些可能性，你们就已经成为了幸运本身。所以，我看到第四组的朋友，你们可以高高的跳起，去迎接宇宙送给你们的幸运，送给你们的小星星，然后送给你们的很多灵感和很多祝福。而我看到这条路是你们自己走出来的，所以你们可以去感谢和感恩，以及依赖的人，一定是你们自己以及你们的高我。还有就是，我看到你们在受到高维的祝福啊，嗯，并且高维认为你们是可以独立的啊。好的，看一下最后的信息是什么，这组的。呃，星座啊，我们看到风象，呃，水瓶、双子、天平、水象、天蝎，呃，双鱼、巨蟹座，嗯，会多一些啊，嗯，一个位朋友是图像的，星座只是一个参考，然后这边有处女座出现，我们看一下我们的这这个指引牌在告诉我们什么，今天的卡牌能量就是非常的相应，那首先我们看到的。卡牌里面都有扬声大师的存在啊，也就是说你们的指导灵家族以及你的背后是有灵魂的上师的。嗯，那我们的上师在告诉我们啊，什么？第一张 Enlightenment， 这个就和我们的这个太阳牌是相称的。嗯，好，这个卡牌呢是太阳轮的能量啊。然后我们的这个小男孩正在找路，然后正在找高级智慧，然后遇见了我们这位扬声大师在提醒他，智慧就在你的心田啊，智慧就在你找智慧的路上。所以第四副牌的朋友，你们就是智慧本身，而且呢，你有可能已经非常好的可以去吸收和吸引，啊，我们就保护着我们的扬声大师的能量了。所以你将会是。他的一部分，他的智慧也是你的一部分，这是宇宙帮助你做的高级的融合。那我看到第四组的朋友，你们和太阳的这个连接非常强，所以你们可以经常去，呃，晒一晒太阳，沐浴在太阳光下，点亮你们的智慧。我看到你们的智慧会帮助你们，首先是在灵魂上成长，再者就是你们可以去非常明显的感受到你们的 grounding， 你们可以更加的稳定，对于物质。
。对于现实啊、人道的一些课题，或者是灵性上的一些课题，你们将不再抱有过多的困惑。我们抽到第一张、第二张牌啊 ，The Hermit 啊、呃，影视牌有没有啊？这边我们真的看到的是。你的守护灵是纯纯的隐士，有可能他是宗教的养生大师啊。我们闭关去修炼这个数十年、上百年的时间啊。我们看到养生大师在告诉我们 ：retreat and recharge。你们需要时而的让自己去休整和充电一下。那我看到冥想和打坐就是最好的方法。当然了，在你们的我看到的生活当中啊，你们也多多少少会运用这些宗教式的、禅意的。或者是宇宙式的这个思维方式，去让你们看待周围世界。我们看到这边的圣杯国王和圣杯皇后都是轻轻的闭上双眼哦，这样的一个神态展现啊。这个神态其实，呃，它很像是我们在宗教当中经常看到的一些佛呀、菩萨呀、护法神他们的神情啊、呃，是悲悯的，并且呢，内在具有。无限的爱啊，这个爱的背后还有空性存在，所以我看到第四组的朋友，你们在有可能是宗教，有可能是灵性的觉醒和提升上，也会拥有非常强烈的能量啊，这个是你们的天赋啊，宇宙当然会送你们这样的一份礼物，让你们更好的去接近你们灵魂的真相，让你们背后的扬声大师可以更好的去接近和传送给你们更多的信息。好，看到第四副牌的朋友啊，你们的能量正在。可以说你们的能量本身就很高，然后当下正在聚合啊，所以说高能量正在完成它百分之百的这个 download 啊，百分之百的聚合。那并且在未来呢，你们可以升级的运用你们的魔法了，好吗？爱的魔法，感知的魔法，啊，这也是灵性当中很重要的艺术啊，也是必然的可能性啊，灵性必然的可能性就是升级，好吗？那祝福我们第四副组牌的朋友，在未来这个阶段，呃，拥抱这一份幸运的礼物，拥抱我们的智慧，人生旅程的通达。祝福大家开心、平安和幸福，在未来的这条道路上一路顺利。我们今天所有的卡牌看到这里，让我们下期再见吧，拜拜。选到我们的第五副组牌一颗银石的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天我们一起来看的主题呢是奇迹五选一，我们要看一下啊怎样的一份超级幸运将会降临到我们的世界，宇宙又给我们什么样的建议和指引，希望可以帮助到前来这一组的朋友们。好，对应我们的一颗绿色银石，首先我们看一下我们的主牌 Oracle 送给我们怎样的一份超级幸运呢？我们一起来揭晓一下。Angel， 我们看到是二号牌 Angel 天使啊、哦，嗯。美丽的大天使啊，正在你的背后展开翅膀，牢牢的保护你啊，并且将幸运的能量输送到你的周围。我们看一下这个信息啊 ，Your angels are guiding and protecting you on your spiritual journey。你的天使正在指引和保护你啊，在你的精神成长之旅上。多么的可爱，多么的伟大啊！感觉到第五副牌的朋友啊，你们时时刻刻都沐浴在五维度的爱当中。那这些点点的星光也有你们指导灵的呈现啊，所以指导灵和大天使一直在帮助大家。我看到有一些特定的信息，就是第五副牌的朋友，如果最近你们在许愿、祈祷、显化着一些事物的话，这些事物将会马上来临到你们的世界。你们和天使的协作呢，已经达成了一个稳定而美好的频率啊，所以它将会变成一个美好的循环。那我认为呢，第五组的朋友，有可能你们的家族就有天使的保护，有可能你和某一位大天使的连接和渊源是比较深的。我这边也能够感受到，有可能你的家族的某一位女性祖先也化为天使，正在保护你们。在未来的成长之旅上啊，第五副牌的朋友，你们将会逐渐的感受到你的事情啊，你正在面对的一些问题将会变得更加顺遂，有可能身心灵状态也会提升。我们在这边来看一下啊，主我们的主牌 t a r o 来给我们什么样的一些信息？能够感受到第五副牌的朋友，你们在未来也将会拥有这个容光焕发或者变美的机会啊，这个也是天使送给你们的礼物之一啊。我们来看一下超级幸运是什么呢？我们有天使的加持啊，天使要送给我们的超级幸运是什么呢 ？Night。啊，圣杯骑士的逆位。Queen of Pentacles， 金币王后的正位。好，我们继续来抽一下。
。好了，宇宙帮助我们选择我们的卡牌啊，迎接这一份超级幸运。Ten of Wands。Five of Swords in reverse. OK， 我们出现是 Two of Swords。好，我们的第五副组牌的朋友啊，嗯，卡牌出现的这个能量和时机让我感受到，首先这个礼物是非常大的，嗯，然后是多的，但同时它来的速度有可能是慢的，因为这个过程当中需要有可能是三维世界以及我们个人啊，我们第五组朋友个人对这个礼物进行一个高度的配合。那我看到第五组的朋友呢，首先在当下，嗯，比较快达成的就是你们的一些压力将会被释放掉，尤其是人际关系和口舌纷争上的压力。天使在帮助你们去保护能量，也帮助你们在修复你们的内在建设。更多朋友呢，你们将会很好的修复你们的海底轮、脐轮和太阳轮呢、啊，更好的 grounding 在这个三维世界。所以在身体和我们刚刚所讲的这个外貌啊、容颜上，将会有一种容颜焕发的感觉。青春焕发的感觉，我看到，呃，你们过去流失的能量啊，将会重新回归到你们身上。这个流失的能量，不管是体力、脑力，还是我们的心力，还是情绪等等，将会重新的回归。所以呢，天使和宇宙在帮助我们第五副牌的朋友滋养自己。金币皇后和权杖十出现的时候，也代表了很多朋友，你们在三维世界这个经济上的、物质上的啊，一些丰丰盛和丰收将会出现。如果是有债务压力以及这个生活上啊，我们是有一定压力的朋友，这些压力将会被逐渐化解。我看到呢，你们的资粮是足够的啊，运用多少，宇宙一定会给你们多少。所以第五副牌的朋友不会出现匮乏的情况，比如说金钱在哪个阶段真的不够了。有可能我们在做一个比较遥远的设想，我们在搭建一个远景图，我们希望这个资粮是满满的，让我们感受到安全感。但相反啊，呃，有可能宇宙在通过当下，让我们一步一步去进化自己，去取得能量的提升，在显化财富上有更好的能力啊，以这样的一个方式去运营我们自己啊，去掌握我们个人的这个成长。这其实是一个非常好的教程。这个跟土星相关啊，一些朋友有可能是土星星座的朋友，摩羯座呀，或最近落在土星的这个双鱼座啊。但是其实土星在每一个人身上都是有课题的，我们可以，呃，直接的观察我们的星盘，土星落在哪里，落在哪个宫位，这是我们这一世呢非常需要突破或者承压的地方。那我看到第五副牌的朋友，你们承载压力的地方，也是你们成长和突破的地方，你们会从这个地方突破，并且一去而不复返，我觉得过去的压力不会再回来，嗯。很好的礼物是第五副牌的朋友，你们将会拥有不错的经济收益，然后你们也将会，比如说想要去攒钱呐、啊，拥有几桶金，然后在未来去做一些投资的朋友，这些计划将会，呃，一一实现。不过我看到很多事情会让第五副牌的朋友有一种，呃，我们要深重的、深远的去进行一个比较长计划的谋略，然后让大家有一点。呃，心累，或者说要去看的、要去负担的比较多，那天使在帮助大家去解压和解绑，你们的肩膀上不必有任何的负担。然后你们的头顶轮啊，你们在想的很多的问题，有可能也将会被天使一一的化解。有的时候啊，第五副牌的朋友，你们可以选择去保护你们周身的能量和环境。不想有可能是智慧更更高的一个展现。当不想的时候，有可能很多问题将会被当下化解。嗯。所以我们也以前说过这句话嘛，心过关了，相就消失啊。在什么事情上去练我们的心？如果我们的心对此事不再动摇，这个事情就会消失掉啊，就会没有了，被解决了。好，我们再看一下有没有什么样的具体的礼物要送给我们。这个礼物我感觉到是一笔金钱啊，一笔金钱将会来到我们第五副牌朋友的世界，并且这笔金钱呢，有可能会帮助大家在未来呢做一次探索、创造。或者说是，呃，对资产的一次，和嗯，或者说有可有些朋友有可能在未来这半年当中想要做投资，想要去进，呃，进化和竞争到一些全新的领域，拥有自己的事业的话 ，OK， 宇宙和天使在帮助你们。我们再抽最后一张牌啊 ，The Sun 出现了，我们看到飞飞出来的牌是什么？ Three of Wands， 权杖三号和太阳牌。
这个牌有没有啊？能量很强哎，所以第五副牌的朋友啊，新的可能性和远景展现在你的眼前。我看到什么时候？过了十一月到明年四月开始，这个阶段你将会发现你的能量会越来越高涨，而且有一种不被阻挠的感觉啊。万事万物将有利于你，这个三维世界，这个高维世界为你开了绿灯，所以过去让你有有种盘旋在。呃，原地啊，没有办法启程，有可能有很多压力和外界因素在阻挠你，让你没有办法一飞冲天。这样的事情已经全部被融化了。那在新的世界，在我们这个五维度的星球里边，你们可以发挥你们的畅想，你们可以天马行空，你们可以去你们想去的地方，做你们任何想做的创意。因为呢，这个世界已经开始福利于你和服务于你，原因在于你的能量跟它是吻合的，并且甚至是高过于它的。再加上大天使的加持呢，很多我们第五副组牌的朋友，在这个十一月以后啊，就下个月开始，你们的人生将会有新一轮的调整，而且会焕发新的活力和生机。我们这两张牌的能量很相似，有没有？这边死神牌啊，但是我们可以看到，死神就好像是在这个三维世界扎了一个新的根。我们可以反过来来看啊，是不是我们正在被孕育？也就是说，看起来我们在用自己的身体和生命去酝酿一些什么，我们仿佛在每一天迎来一个死亡。其实，在灵魂的层面上，我们在迎来新生。所以呢，其实，在跨越了生死和时间的维度，我们看到太阳牌啊，这个太阳花在非常美丽灿烂的呃。点亮这个世界，并且跟太阳联合在了一起。这个灵魂的暗夜已经过去了，太阳闪闪升起的时候，你就像是太阳花的种子一样，会重新的发光。所以我看到第五副牌的朋友，你们可以去灿烂的燃烧，可以拥有新的机会，你们可以去呃畅游在这个三维世界乃至五维世界的这个机会马上就要打开。我看到你们拥有这个门票，你拥有这把钥匙。而且我看到很多朋友，你们将会在高维的这个领域，更好的去铺展你的未来。所以，首先你们在背后是被保护的，并且你们的眼光将会看得更遥远。我们再看一下还有什么信息要给到我们啊？只有一些朋友啊，我觉得你们在未来呢，可以得到财富的机会以及创意的机会，还有就是来看这个。呃，可以说宽广的世界的机会啊，你们有可能将会有机会去旅行啊、旅居啊，到处走一走啊，看山和美景啊，并且在这个阶段，你们的太阳轮重新打开之后，更多的财富、更多的丰盛感、更多的满足感将会到来。过去的那种不配得感呢、啊，或者说跟人际之间的这个不良的摩擦，让你们有种如履薄冰、被雪藏的感觉，将会一去而不复返。那我觉得第五组的朋友，如果你们在前一段时间乃至过去的这个摩羯时代啊，十几年感觉被雪藏了，其实是很正常的。原因在于你们的能量首先是符合一个新的时代、水平时代、离火时代的，呃，可以说是 w i b e 可以说是它的波动。那第二点就是。如果在错的时间，你们去焕发你们的所有的生机和光芒以及智慧，不能去储藏它的话，有可能会伤及你们的根本，会让我们第五副牌的朋友啊，无法在对的时间真正的重整旗鼓。而当下这个时间就到了，所以呢，我看到很多第五副牌的朋友，你们将会完全的完成你们的觉醒，受到召唤，并且得到资粮，去拥有你们应该拥有的发展之路。这个对于三维星球也是非常重要的。有更多朋友，如果你们有什么心愿啊，在十一月开始到明年的四月，将会一一的，呃，每一个都会投射到你们的世界。而且我觉得你们在亲密关系、爱的连接上也是自由的，你们将会非常自由的去发发挥你们的魅力，并且你们的爱也是自由的。我看到你们将不会受到任何的绑定和冷遇。好，如果最近在人际关系啊，在这个个人发展上受到冷遇的朋友啊。好，这个课题有可能在五到九月全面的爆发了。这个课题的爆发是随着我们冥王星的逆行，啊、嗯，以及土星的逆行啊，双向展开的。但是我看到有很多第五副牌的朋友，你们已经找到了内在的答案，就是不争，有可能是不去管，或者说你们有可能更多的会让自己啊回归到一个自我本色的领域当中。学会寻找自己，向内去求。所以，如果这个课题已经达成了，我看到很多第五副牌的朋友，你有可能不太会过度的激烈的去爱或激烈的争取什么，一切都会恢复自然，回归自然。这个课程也是 surrender 啊，你们已经学会了如何跟宇宙进行臣服，也臣服于你们的高我，臣服于这个课题。那臣服的背后就是奖励。我看到天使在在帮助你们。
拥拥有和得到你们需要拥有的、值得拥有的和想要的。所以我觉得你们的未来并不是孑然一身啊，相反你们会，呃，逐步的取得各种各样的收获。The Moon， 我们还是看到权杖三号，我们已经洗好牌了，我们再洗一下，抽一张 Six of b o n d s 很好哎，在未来你们会得到独一份的，你们独有的成功和胜利，而且这是非常值得灵魂的家族感到荣耀的，值得你们自我感到荣耀的。为什么？你们和你们的高我真正完成了对接，并且呢，达成了高我的意愿，就是升级，还有就是在这个三维世界里边，你们将会完成一个立体的体验。我看到你们将会非常好的去展示自己，也会让周围的人为你们所，呃，可以说是动心、动摇，或者说为你们所动容啊。嗯，好，具体的时间点呢是在十一月到明年的四月之间。那我看到在下一轮满月，也就是十一月中旬的满月出现的时候，你和你的高我会完成一个真正的合一，你们的高维意识将会提醒你。未来将会做怎样的转化？将会做什么？我看到这一场转化是非常轻松的，然后是非常快乐的，非常和谐的，以及内在充满了希望的。嗯，有这样的一股情绪将会油然而生啊！我觉得很多第五副牌的朋友，你们有可能会放弃小情小爱，会无条件的和你们的高我完成这个聚合。当然了，这个小情小爱指的就是你们对于一些事情的喜与恶啊，比如说你喜欢某个人，你不喜欢某一个人，喜欢某一件事，不喜欢某一件事。有可能这些小我的感受将会慢慢的化解，那取而代之的呢是更高维度的、具有清醒的高高维度意识的爱。嗯，那如果说的是爱情的话，比如说我们和人建立的这个亲密关系，有可能在某一个阶段啊，你们会觉得跟人无法进行亲密的合作，无法搭建这些言语的沟通，源于在于什么 ？Queen of Swords， 我看到你们其实是能量非常高的一群人，所以。不一定有太多的人能够去共频到你，或者说理解到你们的本色和真实的状态是什么。那在未来一个阶段，我看到会有更多跟你共频的，甚至是能量场非常高昂，然后非常具有，呃，可以说是超前的意识啊，快乐的意识、感知的意识的人来到你们的世界，会让你们感受到你们在被支持和被理解。虽然这些沟通不一定是啊稳定的，我们看到权杖四的逆位嘛，有可能是在你的旅途上，有可能是突然的，有可能是随机性的，但是你们会发现，跟你们可以去共频的人已经越来越多了。所以，我看到第五组的朋友啊，在未来的半年当中，你的保护罩依然发挥效用，但是已经不需要帮你去阻阻挡太多负面能量了，因为负面能量在融化。关于情感啊，我们这边是 Eight of Cups、Chariot。Ten of Cups， 好，情感啊，我觉得你们在未来会拥有，也会拥有正缘，但是有可能是在你们不再追逐的时候，在你们真正独立的走向你们自我发展的道路的时候，当你们开始去，呃，喜爱甚至沉浸于你们创造的这些辉煌，带给你们的喜悦的时候，好，对的人将会接近你们。有第五副牌的朋友会觉得，哎，为什么一直我是孤独的？其实第五副牌的朋友，我认为你们是非常优秀和且骄傲的一个族群啊，所以有可能，哎，看似非常的美，或者说非常的帅，或者非常有能量和能力，但是敢接近你们的人并不多，因为你们有一个天使的保护罩，所以一些朋友其实对于你们来讲，脱单呢、啊，或者说跟更多的人接触，是一个非常重要的课题和问题，是你们非常需要去呃解决的。而在未来这个阶段，我看到啊。你们会拥有非常平和的能量，跟周围的世界越来越包容和和谐。呃，对的人会走向你们的世界，但是需要一点时间，这要一步一步来。嗯，我看到你们的爱啊，不是受伤的，你们的爱是让你们变得更加自由的一场经历罢了。所以，一些朋友，如果你们为了爱付出比较多，你们有可能经常是给予型的，宇宙让你从给予的这个能量当中解绑，你不必给也可以获得。好吗？你不必等待也可以获得。如果等待让你非常苦恼，就在当下即刻启程，走到你的旅程当中去，散发光芒。天使在支撑和保护你去追逐梦想啊！所以在这条路上，我们看到 Queen of Cups， 哎，你将会重新的感受到爱以及被拥戴，然后你的爱呢将会出现美好的结果。嗯，也就是一些朋友正缘将会降临啊。嗯，好，能够感受到我们第五副牌的朋友啊，你们身上的能量其实是。我觉我觉得是 angelic energy， 就是天使的能量。那拥有天使能量的你们呢，在未来这个阶段，有可能会更快的突破三维世界的一些限制性的或矩阵性的
难题或是困扰。我觉得这些困扰其实不在你们的脑海，困不住你们的大脑啊，但有可能会困住你们的情绪，让你们多少觉得有一点点的压力感。嗯，第五副牌的朋友呢，比较比较像是来自仙女星啊、卯秀星、天狼星的朋友。嗯，我觉得你们内在其实有一种温柔的爱和艺术性，以及创想能力，但是又不争不抢，非常的温柔。你们很像是高岭的花，高山的泉水。那我觉得在未来这个新的世界，呃，合一和完成的时候啊，你们一定是这当中非常重要的一个因子。你们在扩散你们的高维能量，所以这有可能是你们来到这个星球的目的之一啊。当然，也有更高的目的，是让你们可以和你们高维的灵魂完成更快速的提升和合一，就是更。高的去升升级我们灵魂的维度啊，我觉得你们有做到，有有可能是通过一些负面的经历和挫败，或者通过一些时间的拖延，让我们理解了这层升级到底需要我们做什么和意味着什么。我觉得在未来一段时间，我们第五副牌的朋友会变得越来越自在，越来越轻松，也越来越接近爱和拥有爱。嗯，这是给大家的信息啊。星座上啊，这边我们看到双鱼座、巨蟹座、天蝎座。然、啊、后我们看到一些图像星座和风象星座的朋友来到这一组，那、啊、星座呢只是一个参考啊，嗯，把这个信息送给大家。好，这组的朋友有可能身上的海王星和天王星能量也比较强啊，嗯，在星盘当中有可能会呈现。有些朋友水瓶座、处女座，好，又有一些金牛座的朋友啊。下面我们最后看一下宇宙给我们的建议和指引是什么？我们一起来看一下我们的建议牌。那我们抽的卡牌还是一样，每组都是这么的相应。我们第五组，首先第一张是 Joy， 我们可以看到我们的主牌当中也有这样的信息：天使啊，或者说美丽的神圣阴性能量，还是金发的，打开双臂，然后正在呢去。寻找和感知那个快乐的频率和节奏是什么，并且将它传递给周围，传递给这个世界，也传递给自己的这个磁场和能量场。这个牌其实是太阳轮的卡牌啊，代表了我们第五副牌的朋友还是一样，敞开我们的太阳轮，好像太阳花一样去接近生命的爱和美。首先，你们是值得。爱和美的存在的，还有就是啊，你们即将开放，即将绽放，这个绽放是会让你们全情的感受到活力和快乐，并且在丰盛度上，在我们个人的美感上都会有一层提升。我看到大天使就用这样的一个方法，在集合的将你们的能量一一的治愈，并且在集合的去帮你们做清理和净化，也正在集合的将这些丰盛的好运传输到你们的世界。第五副组牌的朋友啊。嗯，在未来这个阶段，你们将会逐渐的感受到这股丰盛的爱和喜悦的能量将注入你们的心田，将给你们的身体带来活力。也有一些朋友，你们的身体恢复了活力之后，有可能将会去重建啊，塑造你们的体型啊，塑造你们的呃，就是外在状态。我觉得你们在发光啊，金光闪闪的。那第二张呢？我们看到是 The Moon 啊，月亮牌。这张月亮牌呢，代表的是 Cycle， 就是我们情绪的 Cycle， 以及我们和月亮的连接。这边日月的信息都出现了，也代表了我们第五副牌的朋友即将迎来的是阴阳平衡。不管过去有没有修过双生火焰的课题，还是灵魂伴侣的课题，你们都在内在达成一个阴阳的统合。这张牌代表了我们的直觉力啊 ，Take note of intuitive message 啊，当你得到了一些直觉上的信息啊，我们要去做一些笔记去记下它，什么？这有可能是一个拼图，这有可能是需要我们去解的啊！灵魂要给我们的种种信息，我们需要去集合它。很多朋友在越升越弱的时候啊，你们的能量将会随着月亮的周转变得强大。所以当新月来到到来的时候啊，我们这个周末是新月啊，新月到来的时候，大家可以去做一些能量的集结呀、啊，可以做许愿啊，可以去做一些庆祝。那在满月到来的时候，我们要做释放，做清理。要通过这样的种种的办法，我们可以运用内在的能量去显化到更高的可能性，来到我们的世界。我觉得第五副牌的朋友，你你的世界里边的一切问题将会被解决啊，全部的问题都将会被解决。其实你们当解决了一部分的问题，内心不再纠结，你们也会发现，其实这个问题本身也有可能来源于我们心轮的照应。当在心中我们不再着向于这个问题的时候，你们将会无条件的释放灿烂和爱，你们无条件的感受喜悦。一切的问题就像是阴影啊、阴霾一样，将会被化解
，天使在祝福和保护我们。所以，呃，第五副组牌的朋友啊，在未来这个灵性成长之旅和人生之旅上，你们将会被无条件的信任保护，你们会被传送出更多爱的能量。这个也会保证我们第五副牌的朋友拥有足够的资粮去迎接灿烂的人生。祝福大家在未来这个时间段也是开心、平安和幸福的。祝福大家不断的被宇宙保护和肯定的同时，拥抱生命的快乐。你们是值得快乐和美的，好吗？再次感恩跟大家今日的共同学习。我们所有的卡牌看到这里，让我们下期再见吧，拜拜。